ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടേമുകളാണ് അതായത് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് അതുപോലെ ഔട്ട് ക്രോസിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ദെൻ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം അതായത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം നന്നായിരിക്കും എന്താണ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് റൈസിങ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കോൾഡ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബോർഡ് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡ് എക്സാമും പറയും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മോർ ദെൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം വേൾഡ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് ലൈവ് സ്റ്റോക്കും ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ്ങിലോട്ട് വരാം എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ബ്രീഡിങ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഔട്ട് ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഇൻ സെയിം ബ്രീഡ് അതായത് സെയിം ബ്രീഡിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണേ സെയിം ബ്രീഡിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പരസ്പരം മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഥവാ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെയിം ബ്രീഡിൽ നിന്ന് ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നാല് ടു ആറ് ജനറേഷന് ഉള്ളിലുള്ള അതായത് ഞാനൊരു ബ്രീഡ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് എടുത്തു ഈ ബ്രീഡിലെ നാല് ടു ആറ് ജനറേഷന് ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആൾ പേഴ്സൺസിന് എടുത്തു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എടുത്തു ഈ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസും സെയിം ബ്രീഡാണ് എന്താണ് രണ്ടും സെയിം ബ്രീഡാണ് അതുമല്ല ഈ സെയിം ബ്രീഡ് എന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർ രണ്ട് പേരും ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിൽ വിത്തിൻ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേ സെയിം ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഹോമോസൈക്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്താ ഹോമോസൈക്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്യുവർ ലൈൻ ഒരു ഫോം ഓഫ് പ്യുവർ ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഹോമോസൈക്കോസിറ്റി ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലടക്കം കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പോസ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പോസ് ഹാംഫുൾ റെസസീവ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ബൈ സെലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഹാംഫുൾ റെസസീവ് ജീൻസിനെ ഇവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ ജീൻസ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ലെസ് ഡിസയറബിൾ ജീൻസ് അതായത് സുപ്പീരിയർ ജീൻസ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യും കൂടും എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യമില്ലാത്ത ലെസ് ഡിയർ ഡിസയറബിൾ ജീൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്ത് കളയും ഓക്കെ ആണോ അതും എന്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതും പലപ്പോഴും നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ബ്രീഡിങ് കൂടിയാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി
രണ്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് മൂന്ന് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകിയിരിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിം ബ്രീഡ് സെയിം ബ്രീഡ് തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട് ക്രോസിങ്ങും ഇൻബ്രീഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇൻബ്രീഡിങ്ങും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം ബ്രീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഔട്ട് ക്രോസിങ് എന്താണ് സെയിം ബ്രീഡ് എന്താണ് സെയിം ബ്രീഡ് തമ്മിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട് ക്രോസും ഇൻബ്രീഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇൻബ്രീഡിങ് പറഞ്ഞവ് പറഞ്ഞു സെയിം ബ്രീഡ് ആണ് പക്ഷേ വിത്തിൻ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക നാല് ടു ആറ് ജനറേഷൻസ് ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഔട്ട് ക്രൂസിങ് എങ്ങനെയാ കാര്യം സെയിം ബ്രീഡ് ആണെങ്കിലും ദർ ഈസ് നോ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ നാല് ടു ആറ് ജനറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പൂർവികർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെടുത്തു രണ്ട് ആളുകൾ എടുത്തു ഈ രണ്ട് ആളുകളും സെയിം ബ്രീഡാണ് പക്ഷേ അപ് വിത്തിൻ ഫോർ ടു സിക്സ് ജനറേഷൻ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്തില്ല ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഇല്ല ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്രോസിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ക്രോസിങ് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഈ ഔട്ട് ക്രോസിങ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ട് ക്രോസ് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും അതുപോലെ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾ ഔട്ട് ക്രോസ് എന്തിനു സഹായിക്കും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻബ്രീഡിങ് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും എന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഔട്ട് ക്രോസ് നടത്തിയാൽ ഇതെന്തിനു സഹായിക്കും ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വേർഡിലോട്ട് പോവാം അതായത് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് എന്താ എന്താണ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകൾ തമ്മിലുള്ള മീറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹിസാഡയിൽ ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീപ്പ് ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷീപ്പാണ് ഈ ഷീപ്പ് അതായത് ഹിസാഡയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷീപ്പ് ഫോം ചെയ്തത് ബിക്കാനേരി യൂസ് അതുപോലെ മറീനി റോ മറീനോ റാംസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിസാഡയിൽ ഷീപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹിസാഡയിൽ ഷീപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് രണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്രീഡ്സുകളായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ബ്രീഡുകളായ പിക്കാനേരി യൂസും മറീനോ റാംസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിസാഡയിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ബിക്കാ ഹിസാഡയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇൻ പഞ്ചാബിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിലാണ് ഈ ഷീപ്പിനെ ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇതെപ്പോഴും കാണാവുന്ന വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോ എന്താണ് ടേമാണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകൾ പരസ്പരം മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മെയ്റ്റ് മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മൾ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മ്യൂള് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് മ്യൂള് എനിക്ക് മ്യൂളിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ओके इनको डाउट्स कमेंट सेंशन कमेंट निभिप्राय कमेंट ओके विचा निष्टा कंटेंटा निडसोड मक्सीम षे ओके अलग चानल सब्सक्रैबी ओके थैंक यू बाय